这绝对是最不走寻常路的轻功乞头。网友直呼：“我真的会谢。”轻功机遇层出不穷，剧中娘娘们的乞头更是五花八门，比如甄嬛的电子头、慈禧的大拉翅，还有外出圈的眉妆乞头，都是轻功剧中常见款式。但这样的个性的乌纱乞头，你见过吗？第一款西林春的乌纱镂空大拉翅，大拉翅架子上不再用黑布包裹，而是用乌纱做面，就连支撑大拉翅的扁方也从金属板板换成了镂空乌纱款，纯纯。胸下子绣花，装模作样嘛，整体看上去的确通透不少。橙色羽毛拼成花朵形装饰，两边还缀着两条橙色流苏。这款旗头，较历史上的大拉翅来说，虽说形状上稍微沾点边儿，但其他的真是一言难尽。是为了给后宫娘娘减轻头目重量吗？第二款蓝轩的乌纱两把头，比起上面的乌纱大拉翅，这款乌纱两把头就显得简易多了。同样是用铁丝做出形状，包裹上乌纱，用两撮头发固定在头上，起到。装饰作用，但该说不说啊。如果只是为了在头上戴两朵花的话，简直就是戴草帽打伞，打可不必。第三款堪称史上最简陋电子头，电子头在清朝可是头顶上的艺术，外形更是富贵华丽。结果啊，到了西林春这儿，成了廉价地摊货是怎么回事？白色镂空电子头加了一些白色珠宝装饰，耳朵旁还有蓝色花朵装饰，那这这怕不是得罪了哪位内府管事公公了吧？好像是买二送三的赠品，一点。晦气都不带有的，还平添一抹晦气，这还不是最奇葩的。祥平娘娘居然连旗头都没有，直接向隔壁高贵妃借了把扇子，别在头上了。看到这儿，辛巴吉都看不下去了，好吗？道光帝虽说抠门，但连妃子的旗头钱都要节省的话，属实是夸张到离谱了。清宫剧中的奇葩旗头还远远不止这些，更奇葩的还在后头呢。不管是缝纫机还是衣架子，通通往头上搬，都玩出花来了，赶紧来看看吧。要说个性旗头玩的花，还得是看舒畅。舒畅的古装是不少小伙伴的心头好，但他在古装剧《宫锁珠帘》和《鹿鼎记》中齐头是很奇葩的。第四款小猪佩奇齐头，《宫锁珠帘》里舒畅饰演的云嫔艳冠后宫，但她的齐头真是一个很奇葩的存在。历史上找不出任何有关这样一款齐头的记载，可见是现代的个性化创意，有点像刁蛮公主文梅尔的常用发型，怎么看都与清朝后宫不沾边不仅如此，有很多小伙伴吐槽这款发型像小猪佩奇的头，真是毫不为。第五款双层叠加齐头，《鹿鼎记》舒畅饰演的建宁公主骄纵任性，齐头更是五花八门。双层叠加齐头更是新颖，弧形并在一起，有一点像彩虹间两个颜色的排布，再加上不少珠宝的点缀，怎么看怎么重啊！想来是为了凸显公主身份设计的，好看是好看，但多少有点累赘。除了这位的奇葩齐头，隔壁紫薇的双层齐头头也是很个性啊。小燕子的鞋垫头虽说乍一看蛮不错，但怎么看怎。怎么有味道？真的不是用永琪的鞋底子改装的吗？隔壁的加菲猫女士的旗头也是不甘落后。第六款逗号旗头，金爷还是嘉贵人时的逗号旗头，虽说看上去普普通通，但从造型上来说就是一个横过来的逗号。除去金玉珠钗的装饰，就更像了。整体看上去既不像一字头，又不像两把头。这个轻微魔改的旗头，多少有点小危险啊！远远看上去还很像大刀片子一样的存在。这要是和如意打起来，用这个旗头当武器还挺顺手的。第七款。缝纫机齐头，加菲作为乾隆后宫的进口妃子，这齐头拧巴的，一看就不是本土清宫货。整体形状看上去是缝纫机外形，再加上这一圈花朵装饰，像极了缝纫机的常用金色 logo， 不能说毫无关系，简直一模一样。除了这些看上去就很奇怪的齐头外，还有一些奇葩齐头直接丑出天界。这个、这个、这个，咱就是说，这齐头感再奇葩一点吗？清宫剧的齐头是在内卷吗？齐头造型在别具一格的道路上越走越远了，甚至。到了牛顿定律都拦不住的地步。第八款乾隆王朝中石格格的大蝴蝶结旗头，更是一言难尽。整体看上去就是一个大蝴蝶结的样式，怎么都跟想象中美丽旗头扯不上任何关系。如果单纯的是为了显脸小的话，或许隔壁景色的牛角包造型更适合它。没有过多的装饰，头上插着三朵小花，但凡换个可以戴珠宝首饰的旗头，都比这大蝴蝶结来的漂亮吧？可以说是最丑旗头没有之一。五款少年嘉庆中令妃的旗头。也是奇葩的不行，镂空黑纱的旗头在剧中可是他的专属爱物，一个扇形的框架裹上黑纱座面，镶嵌着紫色珠花首饰，整体看上去
还不错。过洗用沙做面不会将布料尿不透气，再加上黑色吸热，做成镂空网状散热，很方便吧？令妃不愧是站在时尚前沿的女人，头顶散热这些细节都想到了，还真是五号比三号厉害多两下子。倒是住他隔壁的加菲就没样的花花心思了。第十款少年家境中加菲的双重两把头，更是剧中的一大奇葩。两个弯曲的两把头叠加在一起，戴上珠花首饰，像顶着一个小花盆似的。或许加菲这么做是为了多戴一些首饰，显摆一下自己的宝贝首饰。剧中的他更是一个贪恋珠宝的形象，这么一来倒也般配。毕竟隔壁加菲猫的大架子头虽说好看，但分量也是十足，倒不如换成这奇葩的双重两把头，低调又奢华。这可能就是进口和非进口的区别吧。除了这几位的旗头，还有个别轻工具的旗头也是五花八门。林心如版本建宁公主的蝴蝶翅膀旗头，格格要出嫁的巨大防蚊网大拉翅，还有个别顶着树的，甚至还有直接在头顶上建房子种树的。这牛顿来了都不得不服，必须引力都不好意思吸他。不少网友直呼辣眼睛，丑到不忍直视，抱头痛哭的地步。小伙伴们，你们还觉得哪位娘娘的旗头更奇葩呢？在评论区分享出来吧，记得关注徐福晋哦。